একটা কার্বন চেন এরকম থাকবে কি দূরে নেন পজিশনের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার মনে করেন এটা একটা কার্বন চেইন এখানে এটার সাথে একটা হ্যালোজেন আছে ক্লোরিন আছে ঠিক আছে এটা একটা কার্বন চেইন এটার সাথে একটা ক্লোরিন আছে দেখেন তো ক্লোরিনটা কোথায় আছে কয় নাম্বার কার্বনের সাথে আছে এক নাম্বার কার্বনের সাথে ভেরি গুড এটা যদি সেম কার্বন চেনে এই জায়গায় ক্লোরিনটা থাকে তখন সেই ধরনের আইসোমারিজমকে আমরা বলি কি পজিশনাল আইসোমারিজম ক্লোরিনটা প্রথমে এক নাম্বার কার্বনে ছিল দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন ক্লোরিনটা কয় নাম্বার কার্বনে আছে দুই নাম্বার তার মানে ক্লোরিনটার পজিশন চেঞ্জ হয়েছে না ক্লোরিনটার যখন পজিশন চেঞ্জ হয়েছে তখন তাকে আমরা কি বলছি পজিশনাল আইসোমারিজম ক্লিয়ার আবার এই ক্লোরিনটা এখানেও আসতে পারে তিন নাম্বার কার্বনে আসতে পারে যদিও তখন নামটা আবার তিন ক্লোরিন হবে না তখন আবার এখান থেকে গুনতে হয় বাট যেটা বলতে যাচ্ছে যে ক্লোরিন পজিশন চেঞ্জ করতে পারে ক্লিয়ার যখন ক্লোরিন অথবা যে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ যদি এরকম পজিশন চেঞ্জ করে তখন কি তার মলিকিউলার ফর্মুলা ডিফারেন্ট হলো হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ওয়ান টু নাম করতে পারি কিন্তু ওইটা তো ওই ক্লোরি ক্লোরো মিথেন অথবা এটা কি ছিল ওয়ান টু থ্রি ক্লোরোপ্রোপেনই ছিল তাই না ক্লোরোপ্রোপেন ছিল না এটাও ক্লোরোপ্রোপেন দুটোই কিন্তু ক্লোরোপ্রোপেন ক্লিয়ার যখন আমার নাম সেম কিন্তু হচ্ছে আমার পজিশনটা ভিন্ন তখন সেটা হচ্ছে আমাদের পজিশনাল আইসোমারিজম প্রথমে আমরা কি বলেছি চেইন আইসোমারিজম চেইন আইসোমারিজমের ক্ষেত্রে কি কি বলেছি ওকে নেক্সট তারপর বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে কি বলেছি আচ্ছা এক্ষেত্রে চেইনের সাথে আমার পজিশনের কিছু মিল আছে যেমন আমার এখানেও কেমিক্যাল প্রপার্টিস সিমিলার হবে কিন্তু ফিজিক্যাল প্রপার্টিস ডিফারেন্ট হবে পজিশনের ক্ষেত্রেও পজিশনালের ক্ষেত্রেও আমার কেমিক্যাল প্রপার্টিস সেম হবে কিন্তু ফিজিক্যাল প্রপার্টিস ডিফারেন্ট হবে শুধুমাত্র পার্থক্য হয় কোথায় পার্থক্য হয় হচ্ছে পজিশনে ঠিক আছে পজিশনের ক্ষেত্রে তাহলে পার্থক্য হচ্ছে পজিশনে আর চেইনের ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে চেইনে আগে চেনটা লম্বা চেইন থেকে হচ্ছে শাখাযুক্ত চেইনে হলো এখানে পজিশনটা একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় মুভ করলো এদেরও হচ্ছে যত বেশি আমার কার্বন থাকবে বেসিক্যালি তত বেশি আইসো মার হওয়ার চান্স আমার ছোট কার্বনের চাইতে বড় কার্বন চেনে আইসোমারিজ আইসোমার ফর্ম করার চান্স বেশি লিখে রাখেন এটা যত বড় আমার কার্বন চেইন হবে দ্য দ্য লংগার দ্য কার্বন চেইন ইজ দ্য মোর দ্য গ্রেটার দ্য চান্স অফ গেটিং আইসোমার্স দ্য লংগার দ্য কার্বন চেইন the longer the carbon chain is the more the larger chance to get the larger chance to get isomers okay ওকে এবার তিন নাম্বারে আসি সেটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ 
ठीक है फांगशनल ग्रुप हमार बेसिकलि कि ग्रुप था अर्गानिक कम्पाउंडे जो है ग्रुपटाई बेसिकाली वही अर्गानिक कम्पाउंडे प्रपार्टीज के डिफाइन कर जेमन हाइड्रक्सिल ग्रुप हाइड्रक्सिल एक ग्रुप छो एम ग्रुप होते तरपर हो कार्बनिल ग्रुप होते अलकाइल मूलक होते अलकाइल ग्रुप बोले तो बेसिकाली हमें हे बोलते जाता हे हमार कि फांगशनल ग्रुप था फांगशनल ग्रुप एर कारण आईसोमार देखा जाए जेमन देखें अलकोहल इटार नाम हम जो अलकोहल था तक इटार नाम बला है इथानल बेसिकाली जो अलकोहल ग्रुप था तक बला है इथानल आर देखें तो ये ओ इचर पजिशन कथाय लास्टे ये ये लिखते परि देखें Just calculate it. You will get the same molecular formula. Just calculate it. Huh? See, it is a functional group, hydroxyl group. It. But when it is a COC, it is called ethyl. Basically, it is a hydroxyl group. 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 Okay. तर मैं हमारे फांगशनल ग्रुपर चेन्जर ऊपर भित्ती आइसोमार पाई जेमन दिस वन एक हाइड्रक्सिल ग्रुप अथवा अलकोहल आता हे इथार ये बोली फांगशनल ग्रुप अलकोहल एंड इथार जो हमारे यकम भाव इ चेन्ज हो फांगशनल ग्रुप चेन्ज हो तक से आइसोमार बोल फांगशनल ग्रुप आइसोमार फांगशनल ग्रुप आइसोमार सो हमें अलरेडी तीनटे पे गे बोलें कि कि फांगशनल ग्रुप ओके एन तर हे फांगशनल ग्रुपर क्षेत्र में देखी फांगशनल ग्रुपर क्षेत्र सेम मलिकुलर फर्मूला थक डिफारेंट फांगशनल ग्रुप थक कैमिकल प्रपार्टीज डिफारेंट है क्यों बोलें तो अभी एकटू आगे एक कथा एमिकल प्रपार्टीज डिफारेंट है कारण फांगशनल ग्रुप बेसिकाली ओ पूरा कम्पाउंड के डिफाइन कर पुरो फांगशनल ग्रुपटाई कम्पाउंड के डिफाइन कर तर मैं हमारे फांगशनल ग्रुप ही चेन्ज हो जाए तो सब किस चेन्ज हो जाए ना एखे हाइड्रक्सिल अलकोहल छो ये आरोप हो गए इथार अलकोहल आपनारा चीनें अलकोहल आपनारा चीनें मेडिसिने यूज करी तपर हे पलिशिंग क्षेत्र में स्पिरिट यूज करी सब किस अलकोहल दिए तैरि इथार ऑन दि अदार हैंड और एक हे कम्पाउंड तर मैं कि एर कैमिकल फर्मुला चेन्ज हो जा जखनी हम नेक्स्टर जेहे कैमिकल फर्म कैमिकल चेन्ज हम फिजिकल चेन्ज तो डेफिनेटलि कैमिकल चेन्ज हम फिजिकल चेन्ज है ना भेरि गुड एबारे स्ट्रैक्चर तीन टाइम शिखे गए स्ट्रैक्चर तो ये करें रिपीट करें स्ट्रैक्चर अच्छा आईसोमार की मलिकुलर स्ट्रक्चर भिन्न भूल आईसोमार कयरण स्टेरिओ आईसोमार ओके स्ट्रैक्चर एंड स्टेरिओ आईसोमार भेरि गुड स्ट्रैक्चर कय प्रकार की फांगशनल एटुक भूल भेरि गुड अच्छा चेन को 
কার্বন চেইন চিন্তা করি কার্বন চেইন চেইন একটা হচ্ছে সোজা থাকবে আর একটা হচ্ছে ব্র্যাঞ্চড থাকবে একটা হচ্ছে সিম্পল স্ট্রেট চেইন আর একটা হচ্ছে ব্র্যাঞ্চড চেইন এটুক মনে আছে স্ট্রেট চেইন এন্ড ব্র্যাঞ্চ চেইন যদি থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো চেইন আইসোমার চেইন আইসোমারের ক্ষেত্রে আমরা আর কি কি প্রপার্টিজ পাই বাট ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ আর ডিফারেন্ট ওকে এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমাকে একটা বলেন তো প্রোপিন আমি প্রোপেনের কথা বলেছিলাম না একটা হচ্ছে আমরা স্ট্রেট প্রোপিন দেখিয়েছিলাম আর একটা হচ্ছে ব্র্যাঞ্চ প্রোপিন দেখিয়ে দেখিয়েছিলাম ওকে সেকেন্ডটা কি ছিল সেকেন্ড কি বলেছিলাম পজিশন ভেরি গুড পজিশন আইসোমারের ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছিলাম কাইন্ড অফ চেইনের কাছাকাছি কি পরিবর্তন হচ্ছে মনে করেন এই জিনিসটাই হাইড্রোক্সি মানে আমার এই হাইড্রোজে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটাই যদি এর সাথে থাকতো মনে করেন এর সাথে ছিল এক নাম্বার এটার সাথে না থেকে এর সাথে থাকতো তাহলেই সেটা হয়ে যেত পজিশন আইসোমার এই যে কেবল আমি একটা ই দেখলাম কার্বন এটা আমি ইথানল লিখেছিলাম এই ইথানলের এটা আমি লাস্টে লিখেছিলাম না এই ওইটা যদি এই জায়গায় ফার্স্ট কার্বনের সাথে থাকতো তাহলেই সেটা হয়ে যেত পজিশন আইসোমার পজিশন আইসোমারের ক্ষেত্রে ই কি আমার এক্সাম্পলসগুলো কি কি ফিজিক্যাল প্রপার্টিস ডিফারেন্ট ঠিক আছে এদের মলিকিউলার ফর্মুলাও সেম শুধু স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট ওকে নেক্সট হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপের ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম আমার একই মলিকিউলার ফর্মুলার ফাংশনাল গ্রুপ ডিফারেন্ট হবে যেমন এখানে আমি হাইড্রোক্সিল দেখিয়েছি এটা আবার ইথারও হচ্ছে শুধু মানে সোজা কথা কি ফাংশনাল গ্রুপ আবার বলেন ফাংশনাল গ্রুপ ডিফারেন্ট হবে যেই আইসোমারের তাদেরকে আমরা কি বলবো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজমের ক্ষেত্রে কি হয় প্রপার্টিজগুলো কি কি বলেন অ্যান্ড ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অলসো ক্লিয়ার এগুলো ভুল হবে এটাতে প্রবলেম আছে কারণ আর কোনো ভেরি গুড স্ট্রাকচারাল দান এবার হচ্ছে আমরা আসি স্টেরিও আইসোমারিজমের মধ্যে স্টেরিও আইসোমারিজমের মধ্যে দুটো আছে একটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল জিওমেট্রিক্যাল অ্যান্ড অপটিক্যালের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল হওয়ার জন্য সবসময় ডাবল বন্ড লাগবে জিওমেট্রিক্যাল হওয়ার জন্য অল দা টাইম ইউ নিড ডাবল বন্ড আদারওয়াইজ ইট ক্যান নট মুভ জিওমেট্রিক্যাল বেসিক্যালি আমার জিওমেট্রিক্যাল চেঞ্জ তাই না আইসোমারকে আমরা ধরি জিওমেট্রিক্যাল চেঞ্জ যে আইসোমারের ক্ষেত্রে হয় সেটাই হচ্ছে আমার জিও জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম সো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজমের হওয়ার জন্য আমার ডেফিনেটলি ডাবল বন্ড লাগবে অ্যাটলিস্ট লিখে রাখেন হ্যাঁ ইউ নিড ডাবল বন্ড ফর ইট ইউ নিড ডাবল বন্ড ফর জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম নাও জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজমের শর্ত আছে কিছু এক হলো ডাবল বন্ড থাকতে হবে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম দুই ধরনের হয় সিস অ্যান্ড ট্রান্স হ্যাঁ সিস অ্যান্ড ট্রান্স এখানে দেখেন তো ফাংশনাল গ্রুপ আমি হচ্ছে ব্রোমিনটাকে কোথায় কোথায় সেট করেছি ব্রোমিনটাকে আমরা এভাবে সেট করেছি না আবার এখানে দেখেন তো ব্রোমিনটা কোথায় সেট করা নিচের দিকে না আচ্ছা বাকি দুটো খেয়াল করেছেন যে সেম না 
বাকি দুটো সেম না যদি আমার একই ধরনের আপনি একই ধরনের আমার ফাংশনাল গ্রুপকে আপনি এইভাবে সেট করতে পারেন অথবা একই ধরনের ফাংশনাল গ্রুপকে আপনি এইভাবে সেট করতে পারেন তখন সেটা হবে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমাইজম আইদার একই চিন কিন্তু দেখেন ব্রোমিন 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 দুটো আলাদা না যদি আপনি এইভাবে কোনো কোনো সেট করতে পারেন অথবা এইভাবে নিচের দিকে একইভাবে সেট করতে পারেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার এইবার যদি এভাবে কোনো কোনো হয় তাহলে সেটা হবে ট্রান্স আর এটা হবে সিস ইয়েস আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল অপটিক্যাল মানে আপনার ডেফিনেটলি এটাকে যদি আপনি আয়নাই দেন তাহলে সেটা ডেফিনেটলি অপ্রতিসম হবে কি হবে সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ হতে হবে সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ হতে হবে না অপটিক্যালের ক্ষেত্রে কি হবে এখানে আমি কি বললাম জিওমেট্রিক্যালের ক্ষেত্রে সিস অ্যান্ড ট্রান্স দুটো থাকবে সিস হলে ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে একই দিকে থাকবে একই ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ আর ট্রান্স হলে সেটা অপোজিট দিকে থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা আর অপটিক্যাল হতে গেলে আমার সুপার ইম্পোজেবল সুপার ইম্পোজেবল ইমেজ তৈরি করতে হতে হবে অ্যান্ড যখন এটা কখন সম্ভব যখন একটা কার্বনের চার দিকেই চার ধরনের মানে ফাংশনাল গ্রুপ আছে এখানে দিলাম হাইড্রোক্সিল এখানে দিলাম হাইড্রোক্সিল এখানে দিলাম আর একটা সি এইচ থ্রি এটাতে দিলাম হচ্ছে ইথাইল গ্রুপ এটাতে আমি দিলাম হচ্ছে দেখেন তো কোনোটার সাথে কোনোটার মিল আছে এটাকে আপনি সুপার ইম্পোজেবলই বলতে পারেন না মিরর ইমেজ আপনি এটাকে মিররে নেন সুপার ইম্পোজেবল হবে এটার সাথে কারোর কোনো কি ওটার মিল থাকবে না আবার এটা যদি এরকম হতো তাহলে মিল থাকতো দেখেন থাকতো না দুটো হাইড্রোক্সিল মিল থাকতো এই ধরনের যখন আসে তখন এটাকে আমরা বলি কাইরাল কার্বন যখন চারটা ভিন্ন ধরনের সুপার ইম্পোজেবল ইমোজ ইমেজ তৈরি করে তখন এখানে যে কার্বনটা আমরা সেন্টারে পাই সেটাকে আমরা বলি কাইরাল কার্বন কাইরাল কাইরাল কার্বন সুপার ইম্পোজেবল ইমেজ যেই কার্বন তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি কি কাইরাল কার্বন ক্লিয়ার সো অপটিক্যাল হচ্ছে বেসিক্যালি কাইরাল কার্বন যেটা সেটা যেই সুপার ইম্পোজেবল ইমেজ যদি তৈরি করতে পারে তাহলে যে আমি আইসোমার পাই তাহলে তাকে আমরা কি বলবো অপটিক্যাল আইসোমার অপটিক্যাল আইসোমারের ক্ষেত্রে সুপার ইম্পোজেবল ইমেজ তৈরি করতে হবে মানে ইমেজ করা পসিবল না ক্লিয়ার 